প্রিয় দর্শক সবাইকে জানাচ্ছি ঈদ মোবারক আমি আছি পূর্ণিমা আর সাথে আছি আমি নাম বলতে হবে হ্যাঁ আমার নাম সাজু খাদেম আমি আছি পূর্ণিমার সাথে নাকি অবশ্যই ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক আপনারা দেখছেন দীপ্ত টিভির স্পেশাল ঈদ আয়োজন ফ্রুটিকা প্রেজেন্স চেনা মুখ অজানা গল্প চেনা মুখ অজানা গল্প কেন বুঝতে পেরেছেন কারণ এখানে একটা চেনা মুখ আছে পূর্ণিমা আর অজানা গল্প হচ্ছে আমি আমার নাম সাজু খাদেম আমি আছি আপনাদের সাথে আজকে আসলে প্রোগ্রামটা নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি মানে আমরা তো বুঝতে পেরেছি দর্শকও বুঝতে পারছেন যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে আপনাদের পরিচিত মুখ চেনা মানুষগুলোর অজানা গল্প নিয়ে প্রোগ্রাম এবং সেই চেনা মানুষ বলতে কিন্তু আপনার আশেপাশে ডানে বামের চেনা মানুষ তাই তো সেই চেনা মানুষ হচ্ছে সফল মানুষ মানে সাকসেসফুল মানুষ प्रकुशल সেই মানুষটি কিছুদিন পর ওই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিও হয়ে যান এরকম গল্প তুমি শুনেছো না তো শুনিনি হুম এরকম গল্প অনেকে হয়তো আপনারা শুনেননি কিন্তু আজকে ঠিক সেই রকম একটা গল্প শুনব দেরি করছি কেন গল্পটা শুনতে চাও অবশ্যই ইয়েস শুভ দর্শক ঈদ মোবারক জানিয়ে সেই রকম একজন सक्सेसफुल মানুষের গল্প আমরা শুনব আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হচ্ছেন আমাদের সবার পরিচিত মুখ ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব গোলাম মোর্শেদ মোর্শেদ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ভালো আছেন কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আমরা তো ভালো আছি মানে আমরা তো খুব ভালো আছি মানে ভালো মানে কি ফুরফুরে আছি দেখে বোঝা যাচ্ছে বিশেষ করে আপনার মতো এরকম একজন सक्सेसफुल মানুষের সামনে বসে ফ্রুট ফ্রুট ফ্রুটিকা ফ্রুটস মানে ফ্রুটিকা মর্নিং টু ইভিনিং এ ফ্রুট চাই যে সবখানে তিন ভর নিউট্রিশনে ফ্রুট চাই যে সব পিওর ফ্রুট পাল থেকে শতভাগ অ্যাসেপটিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রিজারভেটিভ মুক্ত ফ্রুটিকা মানে ফ্রুট সির গুডনেস আর ফ্রুটস মানে ফ্রুটিকা शेष नहीं सफल हिसाब से दावी करीना पृथ्वी तो जेको क्या डाउन थे उत्थान पतन थे पृथ्वी को चाकते सब चे बी उत्थान पतन এই কোশ্চেনটা মানে খুব একটু উইয়ার্ড কোশ্চেন আর কি যে উত্থান পতন নাই কোথায় না আমি বলছি সব জায়গায় আছে কিন্তু কোন চাকরিতে সবচেয়ে বেশি উত্থান পতন যে যেখানে চাকরি করে তার কাছে মনে হয় আমারটাই সবচেয়ে কঠিন স্যার আপনি খুব সিরিয়াস হয়ে গেছেন আমি বলছিলাম লিফট ম্যানের কথা थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू সাজু ভাই পুরো প্রোগ্রামে এরকম কিছু আই নো আমরা সবাই জানি আসলে চেনা মুখ বেসিক্যালি আপনারাই বা সাজু ভাই যেমন মানুষ আর কি উনি কমেডি করে ইভেন অনেক আগে থেকেই তার কমেডি আমরা দেখে আসছি তো মানুষটা এরকম আমি মেন্টালি প্রিপেয়ার আর বাবা যে কোনো সময় যে কোনো কিছু আসলে আমি এটা আনি যে ফিল করব না প্রবলেম না আপনি একদমই সিরিয়াস হবেন না সে আই নো হিম আই নো হিম আচ্ছা আমরা একটু এখন আসলে এখন একটু সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছি আসলে আপনার জীবনের মোর মোরটা ঘুরেছিল কোন ঘটনা দিয়ে অনেকবারই মোর ঘুরেছে जन्म दाग बोली जन्म दागर एक খুব কষ্ট পেয়েছিলাম ওই সময় যে স্বপ্ন দেখতাম যে ক্যাডেট কলেজে পড়বো এর একটা বিশাল একটা ব্যাপার জন্ম দাগের জন্য ডিসকোয়ালিফাই সো ফার ওইরকমই কথা আসছিল তখন আপনি দেখানো যাবে নাকি সেটা নয় পরে দেখা তো সেইখান থেকে তখন মনে হচ্ছিল যে এত কষ্ট করলাম কয়েক বছর ধরে পড়ালেখা করলাম प्रिपरेशन নিলাম মেন্টালি प्रिपेयर ছিল আমার বাবা খুব এক্সপেক্টেড মানে ওনার খুব স্বপ্ন ছিল যে তার ছেলেকে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করবেন এখন ওইখান থেকে ক্যাডেট কলেজে ভর্তির পর থেকে যদি পসিবল হয় উনি সামরিক দিকে মিলিটারিতে নিয়ে যাবেন এটা আমার আবার ইচ্ছা ছিল ছোট থেকে 
ক্যাডেট কলেজে ভর্তি রেজাল্টের দিন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম আমি আমার বাবা খুব কষ্ট পেয়েছিল যে আসলে স্বপ্ন ভেঙে গেল কি না এইটা ছিল একটা স্বপ্ন ভাঙার ব্যাপার পরে যখন আবার খেয়াল করলাম যে আসলে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি না হওয়াটা একটা ভালো ছিল হয়তো ওই ট্র্যাকে চলে গেলে হয়তো আর আজকে আপনাদের সামনে এত কিছু এত প্রশংসা পেতাম না হয়তো বা এইটা একটা ইস্যু আর আরেকটা হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষার পর আমি ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল দুইটা কোচিংই করেছিলাম তো তখনও বাবার ইচ্ছা ছিল যে ডাক্তার হয়ে আমার মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে যা ভালো কিছু একটা হইলেই হয় ফিক্সড কোনো কিছু ছিল না যেটা আমি দুইটা কোচিংই করি মেডিকেলে ওয়েটিং লিস্টে ছিলাম মন দিয়ে পড়ালেখা করি নাই হয়তো বা তো লাকিলি ফর্চুনেটলি আমি আইওটিতে চান্স পেয়ে যাই তখন এইটার একটা আমার কাছে মনে হয় টার্নিং পয়েন্ট হয়তো ডাক্তার হয়ে গেলে হয়তো এই গল্প আবিষ্কৃত প্রথম যন্ত্রের নাম হচ্ছে ষড়যন্ত্র আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের প্রচুর ফ্রুটস আছে অনেক ফ্রুটস আছে এই ফ্রুটস গুলো থেকে ফুটিকা জুসটা হয় আর এই ফুটিকা জুসটা এত পিওর থাকে যে ফুটিকা জুসটা খেয়ে আমরা কথা বললে আমরা সব সত্য কথা ফরফর করে বলে ফেলি আপনাকে দাগ কেটেছে এমন কোন ঘটনা জীবনে আছে মানে দাগ বলতে কিন্তু অন্য দাগ না মনের দাগ আর কি মনে দাগ কেটেছে এরকম কোন ঘটনা আপনার জীবনে আছে মনে দাগ সত্যি বলতে কি ক্যারেট কলেজে চান্স না পাওয়াটা একটা দাগ ছিল ছোটকালে চরম কষ্ট পেয়েছিলাম মশা প্রধান তো বয়স বেশি না ক্লাস ফাইভ মাত্র শেষ করলাম বৃত্তি পরীক্ষা শেষ ক্যারেট কলেজে ভর্তির জন্য প্রিপারেশন নিলাম দেন তারপরে একদম শুরুর দিকের একটা যখন ইচ্ছা থাকে চরম ইচ্ছা থাকে তখন যদি কোনো কারণে সেটা না হয় এটা কিন্তু খুব কষ্টের ব্যাপার এটা আসলে তখন ওই সময় দাগ কেটেছিল এবং এখনও মাঝে মধ্যে মনে হয় কিন্তু আবার ওই যে পরক্ষণে এটাই চিন্তা করি যে মাইট বি দ্যাট ওয়াজ মাই টার্নিং পয়েন্ট যে ওটার কারণে হয়তো আজকে ট্র্যাকটা হয়তো আজকে চেঞ্জ হতো না এরপরে মেডিকেলে চান্স না পাওয়াটা হয়তো আর একটা টার্নিং পয়েন্ট প্রত্যেকটা ফেলিওর একটা সাকসেস একটা কিছু হয় হ্যাঁ হ্যাঁ না পরিবর্তন আসলে না আমরা মাঝে মধ্যে হয় কি যে বয়সের কারণে হতে পারে ম্যাচুরিটির কারণে হতে পারে যে এমব্রেস করি না আমরা অ্যাডপ্ট করতে চাই না যে মনে করে যে আমার জীবনটা মনে শেষ হয়ে গেলে এরপরে মনে আর কিছু হবে না আমি যা দেখে আসছি যে যে কয়টা পরিবর্তন আসছে আমার লাইফে হয়তো ওই সময় ওটা স্বপ্ন ছিল ওইটা না হওয়াতে আমার মনে হয় এখন ভালো হয়েছে এইটা এখন মনে হয় এই এইগুলোই টার্নিং পয়েন্ট ওরকম কোনো টার্নিং পয়েন্ট নাই যে মানে দাঁড়াইছিলাম বাক নিলাম বাক নিয়ে আবার তো ভালো কিছু হয়ে গেল এরকম কিছু হয় না মানে প্রত্যেকটা মোমেন্টকে আপনি এক একটা এক্সপিরিয়েন্স মনে করেছেন লার্নিং অবভিয়াসলি লার্নিং হ্যাঁ এটা নিয়ে মানে নিজেকে আটকে রাখার আসলে কোনো মানে নাই কারণ প্রথম ইস্যুটা হচ্ছে আমি আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট চাপায়নগঞ্জ ওইখানকার ফার্স্ট বয় ছিলাম ওইখান থেকে এসে কলেজ জীবন এসে দেখলাম যে কত নিচে নামা যায় অনেক কম্পিটিটিভ অনেক কম্পিটিশন এবং কত নিচে নামা যায় জীবনে প্রথম জিরো পেয়েছি জীবনে প্রথম ফেল করেছি আমি কেন আপনি তখন বেশি ডান পিটার হয়ে গেছেন একটা একটা স্পিডে ছিলাম আমার আমার লাইফটা একটা পেসের মধ্যে ছিল একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে ছিল তারপর আমি ঢাকায় এসে ভর্তি নরোডেম কলেজে দে আর ভেরি স্ট্রিক্ট ইন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন প্রথম এসেই যে পরিমাণ প্রশ্নের ধারা আইন করা করে সব কিছু মিলে আসলে নিজেকে মানে বুঝে উঠতে পারিনি প্রথম ছয় মাস কিন্তু আমি ওই যে পড়াশোনার দর্শকের জন্য একটা বড় লার্নিং ইভেন আমরা যারা বসে আছি এটা আমাদের জন্য একটা 
আমি এখনো সবাইকে বলি যে এমব্রেস করতে শিখতে হবে আমাদের লিটারেলি এমব্রেস করতে শিখতে হবে যে আজকে হয়তো একটা প্ল্যান করে বের হচ্ছেন রাস্তায় গিয়ে একটা ঝামেলা হলো ইনস্ট্যান্ট সবারই আমিও তো মানুষ সবাই মানুষ ইনস্ট্যান্ট মন খারাপ হয় আমি হিসাব করে দেখেছি আমার গত পাস লাইফগুলোতে যে ওই হিসাব করে আসলে কোনো লাভ হয় না কিছুক্ষণের জন্য মন খারাপ হয় পরে দেখা যায় যে ওটা হওয়াতে না হওয়াতে ভালো হয়েছে ওটা না হওয়াতে এর চেয়ে ভালো কিছু হচ্ছে যে হয়তো ভালো কিছু হবে হয়তো আমার জন্য এর কিছু ভালো কিছু থাকতে পারে এই বিশ্বাসটা মানে আমি অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি নিজেকে মুরুব্বি হিসেবে না 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 আপনার সামনে অবশ্যই না না আই হাই প্লিজ আমি ভাবছি নিচ্ছি কারণ আপনার মানে অভিজ্ঞতা আপনার সাকসেস প্রত্যেকটা মানুষের কাছে কিন্তু আপনি একজন আপনার জীবনে আইডলকে বেসিকলি আমি একটু বলছিলাম যে আমি কখনো কাউকে ফলো করি নাই এটা হচ্ছে আমার একটা প্রবলেম হতে পারে কারো মতো হওয়ার কখনো ইচ্ছা ছিল না এবং এটার জন্য আমার আম্মুর সাথে আমার ছোটোবেলায় প্রায় একটা ঝামেলা হতো থাকে না এ ওর মতো হলেই তো পারো ও তো এটা করছে ও সেটা করছে আমি তখন মানে একটু রাগ করে বলতাম যে আমি তো ও না লিটারেলি আমি তো না আমি তো অন্য একটা মানুষ অন্য একটা ছেলে আমার নাম আছে আলাদা তা আমাকে আরেকজনের মতো হওয়া দরকার নাই তো আমি যাহা করছি সেটা যদি ঠিকঠাক মতো করি হয়তো আমি আমারটা দিব হয়তো কোনো এক সময় বাট আমি আসলে কারো মতো হতে পারবো না ছোটো থেকেই এই একটা প্রতিরোধ বা আমার সাথে আমার চলমান ছিল অনেক বয়স পর্যন্ত সেটা ছিল হয়তো এখন আর বলে না মানে আপনি আপনার স্বকীয় জায়গা থেকে আমি আমার মতো আর কি আমি আমার মতোই থাকতে চাই প্রধানমন্ত্রী সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি আবার কৈশোরে চলে গেছি ভালো লাগবে ভালো লাগবে স্ত্রী রেগে গেলে আমি যা করি চুপচাপ থাকি বাধ্য হয়ে বলা মিথ্যা অনেক এটা কিভাবে বললি সম্ভব না মাপ চাই আচ্ছা অফিসে ঘুম পেলে যা করি ইউজুয়ালি চা কফি চেষ্টা করি অথবা মুখে পানি দেই এটা হচ্ছে সবথেকে বেস্ট সলিউশন এক কথায় জীবন মানে সংগ্রাম কখনো কি স্কুল পালানো হয়েছিল অনেক কলেজ স্কুল কলেজ সবই পালিয়েছে জীবন থেকে কখনো পালাতে ইচ্ছে করেছে না জীবন তো মজা লাগে মানে পালানো দরকার নাই একটু আগে বলেন জীবন সংগ্রাম সংগ্রামকে অ্যাকসেপ্ট করেন না না আগে তো স্কুল কলেজে অনেক পালিয়েছে তো আমরা সেই পালানো কিছু গল্প শুনতে চাই স্কুল কলেজে পালানোর প্রচুর গল্প ইউজুয়ালি মানে হয় কি যে দুপুরের পরে ক্লাসটা কারো ভালো লাগে না তো এই দুপুরের পরে ক্লাস খুব একটা করেছি বলে আমার মনে পড়ে না কেন ভালো লাগে দুপুরের পর ওয়েদারটা মানে কেন ওয়েদার একটু বা লাঞ্চের পরে সে টিফিন ব্রেকের পরে একটু রিল্যাক্সিং একটা ফ্যাক্টর থাকে এমন না যে পালায় বাসায় গিয়ে ঘুমাতাম সেটাও সেটাও তো করতেন না খেলাধুলা করতাম ঘুরে বেড়াতাম সাইকেল চালায় বেড়াতাম মানে মনের ডানা মেলে উড়ে যাওয়া যেতাম এই স্বাধীনতাটা আসলে এখন নাই ওটাই মিস করে যদি মিস করতে হয় স্কুল পালিয়ে যে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোটা এটাই মিস করি এখন স্কুল পালিয়ে এমন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা আছে যে এই কাজটি করতে আপনি স্কুল পালিয়ে করেছেন স্কুল পালিয়ে একবার একটা দাওয়াত খেতে গিয়েছিলাম আমন্ত্রণপত্র ছাড়াই আচ্ছা আমাদের এলাকাতে খুব সম্ভ্রান্ত একটা পরিবারের যাই হোক কোনো একটা প্রোগ্রাম ছিল তো সেইখানে আমরা প্ল্যান করেছি যে আমরা আসলে এই কাজটা আজকে করবই দাওয়াত ছাড়াই দাওয়াত খাবো এবং এটাই আমাদের প্ল্যান ছিল আমরা অ্যাট এ টাইম তিরিশ জন এই স্টেপটা নিয়েছিলাম তিরিশটা সাইকেল আমরা বাইসাইকেল চালাতাম তখন যথারীতি সেখানে গেলাম যাওয়ার পরে দেখি যে খাবার শর্ট পড়েছে আমন্ত্রণ ছাড়াই অনেক এসছে তারপরে আমরা সামাও 
খাবার ম্যানেজ করে খেয়ে আসছিলাম এটা এখনো মনে পড়ে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে আলাপ করলে সেই গল্প এখনো করি এইটা তো নিশ্চয়ই ওনারা জানতেন না কখনো সম্ভব না যার খাবার শর্ট পরে সে জানে না আসলে কে আসছে কে আসে না তাহলে আজকে জেনে গেল আমি নাম বলি না যাদের শর্ট পরেছে ওই এলাকা তারা প্রত্যেকে দাম প্রত্যেক বছরে ডেটা নিতে হবে কার কার শর্ট পরেছে বাহ আপনি প্রেম করে বিয়ে করেছেন এবং বিয়ে করে প্রেম করেছেন মানে এটা তো দারুণ আসলে আপনাকে দেখেও মনে হচ্ছে আপনি একজন প্রেমিক মানুষ কারণ মানুষের জীবনে রোমান্টিসিজমটা তো আসলে চেহারা দেখে বোঝা যায় মানে না আমি বুঝি নাই কখনো একটা প্র্যাকটিক্যাল মানুষের সাথে যখন আবেগ জড়িত হয় আচ্ছা আমরা বলি যে সে বেশি রোমান্টিক হয় এটা আপনাকে আমার মনে হয়েছে কখনো কি পূর্ণিমার সিনেমা দেখে আপনার এরকম কোন আগ্রহ জেগেছে যে এইভাবে আমি গিয়ে আমার সিনেমা দেখেছি সিনেমা তো ঠিক পূর্ণিমাপুর মুভিগুলো যখন বাংলাদেশে ডিস চ্যানেল প্রথম আসলো এটিএন বাংলা তো ছোটবেলা থেকেই পূর্ণিমা সিনেমা দেখেন নাকি সেটা বললে পূর্ণিমাপুর রাগ করবে আমার বয়স কত তার বয়স কত আমি রিস্ক নিতে চাচ্ছি না এটা আপনাদের ব্যাপার তো দর্শক এটা চিন্তা করুক মানে এটা মানে এটা এটা ইচ্ছে করেছিল হ্যাঁ এটা আমরা বুঝি হ্যাঁ আপনি আপনি আপনার গল্পে যান প্রেমের গল্প অনেক আছে এখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি তখন মনে হয় তখন একটা আবেগ জন্ম নেয় মনের ভিতরে একজনকে পছন্দ হয় পছন্দ হওয়ার পরপরই তারা ট্রান্সফার হয়ে অন্য জায়গায় চলে যায় তার বাবা সরকারি চাকরি করতেন তারে আর আমি কখনো খুঁজে পাইনি এটা মনে আছে এখন কি না না কিছু নাই এত বিপদে ফলার না আমার না বলছি এখনো কিছু নাই এখন কিছু নাই নাই কিন্তু তখনকার ওই মানুষটা কোথায় আছে এখন জানে তা জানি না জানলো বলবে জানিও না লিটারালি জানি না এবং যতক্ষণে আমি আবেগ আসছে আমার মনের মধ্যে ততক্ষণে ওরা ট্রান্সফার হয়ে অন্য জেলায় চলে গেছে এই শুনেন আপনি তো বসে দা আপনি জানেন যে প্রেমের প্রেমের সাকসেস কোথায় জানেন আপনার কাছ থেকে শুনি না এটা আমার কথা না এটা আবদুল্লাহ আবু সাহেদ স্যার বলেছেন সেটাই শুনি প্রেমের সাকসেস বিরে হয় এটা কেন জানি বলেন ওনারা কিন্তু কারণ উনি বলেন যে প্রেম বিরহে বেঁচে থাকে কারণ যখন রেজাল্ট না পাওয়া গেলে সফলতা কিভাবে ধরি আমরা আমি কিছু ব্যাপারে একটু কন্ট্রাডিক্ট করি অনেকের সাথে বিরহে কেন সফলতা আসবে হয় বিরহক অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে যেটাই আমার আনন্দ বিরহকে শিফট করে আনন্দ নিতে হবে অথবা বলতে হবে যে আমি পাই না এটা আমার না পাওয়া আমার সবসময় মানে আমার ভালো লাগে যে আমি যখন রাস্তায় বের হই আপনি তো যখন বাইরে যান আপনি নিজে ড্রাইভ করেন মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে রিস্ক নেই না মাথায় অনেক কিছু ঘুরে তো অ্যাক্সিডেন্টের চান্স বেশি থাকে হাইওতে যখন যান পাশে যখন ট্রাক যায় ট্রাকের গায়ে একটা জিনিস লেখা থাকে সমগ্র বাংলাদেশ সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচটন পাঁচটন আমার কেন জানি মনে হয় যে আজকে বলতে ইচ্ছে করে যে সমগ্র বাংলাদেশ ওয়ালটন কেন লেখা থাকে পাঁচটন থেকে হয়তো ওয়ালটন কাছাকাছি মিল আছে কিন্তু হতে পারে হয়ে যাবে যে সমগ্র বাংলাদেশ ওয়ালটন কারণ ওয়ালটন কিন্তু সেই জায়গায় চলে গেছে হয়ে গিয়েছে অনেকটা হয়ে গিয়েছে হয়তো আরও হবে তা আমার ইচ্ছা হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী ওয়ালটন এটাই হোক শুধু বাংলাদেশ না তবে এটা যদি কখনো আপনারা এটা ব্যবহার করেন তাহলে আমাকে একটু বইলেন আমি আপনাকে আগে ডাকবো ওই প্রোগ্রামে আপনাকে ডাকবো শিওর 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 আসলে আপনার কাছ থেকে তো আমরা মানে শোনার জন্য মুখি আছি মাঝে মাঝে আমরা ইন্টারফেয়ার করে ফেলি কারণ এত সুন্দর করে আপনি কথা বলেন এবং এত সুন্দর সুন্দর বিষয়বস্তু আপনি জানেন যে কথাগুলো শুনতে আমাদের ভালো লাগে যেমন আপনি প্রেম সম্পর্কে আপনার যে ব্যাখ্যা সেটা আমার দারুণ লেগেছে যেমন আমার খুব ভালো লাগে লাগছে পূর্ণিমারও ভালো লাগছে যে নিশ্চয়ই আপনার জীবনে আপনার কোম্পানিতে প্রচুর লোকের ইন্টারভিউ নিয়েছে আজকে আপনার ইন্টারভিউ আমরা নিচ্ছি মানে আমিও তো ইন্টারভিউ দিয়ে ঢুকেছি আমিও তো দিয়ে ঢুকেছি আমি তো মানে এখন তো ইন্টারভিউ আপনাদের দিতে হয় না 
কিন্তু এই যে আমরা ইন্টারভিউ নিচ্ছি আজকে কিন্তু এটাই আমার এই নিয়ে কিন্তু আগামী 20 বছর বেঁচে থাকতে পারবো যে গোলাম মোরশেদ ভাইয়ের ইন্টারভিউ আমরা নিয়েছি যদি কোনোদিন আমরা আপনার কাছে ইন্টারভিউ নিতে যাই এর প্রতিশোধ নিয়ে না 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 প্লিজ প্লিজ এটা না আমার ইস্যু হচ্ছে যে আপনারা স্টার সো স্টারের সামনে কথা বলাটা এটাও হয়তো বা আমারও মনে হবে যে অমুক দিনে সাজু খাদেম ভাই পূর্ণিমা পুর সামনে আমি দুটো কথা বলতে পেরেছি এটা আমারও ভালো লাগে আপনারা হচ্ছেন তারকাদের তারকা আই ডোন্ট আই ডোন্ট ফিল সো আই ডোন্ট ফিল সো আপনার এমন কোন শিক্ষকের কথা মনে পড়ে যে শিক্ষকের একটি কথা বা সেই শিক্ষকের জীবন তার জীবন যাপন সবকিছু আপনাকে ইন্সপায়ার করেছে শিক্ষক স্পেশালি শিক্ষক না আমার আপন ছোট ফুপা ওনাকে আমি শিক্ষক মানতাম এখনও মানে উনি বেঁচে আছেন তো উনি ছোটো থেকেই মাঝে মধ্যে আমাকে নিয়ে কিছু কথা বলতেন প্রথমে বলতেন যে দেখো উপদেশ কারোই ভাল লাগে না আমি জানি তোমার সাথে একটু গল্প করব ফ্রিকুয়েন্টলি উনি করতেন তো গল্পে তার ম্যাক্সিমাম টাইম একটা টোন থাকতো যে তুমি এখন যে ডিস্ট্রিক্টে আছো এইটা তোমার কম্পিটিশন জোন না তুমি যে স্কুলে আছো এখানে ফার্স্ট হওয়াটাই অনেক কিছু না তোমার কম্পিটিশন তুমি তোমার ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পার হয়ে বাংলাদেশে করতে হবে বাংলাদেশের গণ্ডি পেয়ে রেহে পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে এই কম্পিটিশনে তোমাকে একজন ক্যান্ডিডেট হিসেবে চিন্তা করতে হবে তো তার ওই কথাটা আমি মানে টোটাল লাইফ সাইকেলে আমি মেনটেন করে আসছি মাথায় রাখি সব সময় যে আমি এখন যেখানে আছি এইটাই আমার কম্পিটিশন জোন না আমার সামনে আরও অনেকের সাথে কম্পিট করতে হবে কথাটা আমার তখনও খুব মনে ধরেছিল উনি প্রায়ই বলতেন এখন বলেন না এখন এমনি খোঁজ খবর নেন কেমন আছো কি করছো উনি খুব প্রাউড ফিল করেন ওনাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি এখনও তো তার এই কথাটা আমি সব সময় মনে রাখি এবং এটাকে আমি লার্নিং হিসেবে রাখি যে আমার কম্পিটিশন জন্য আমি যেখানে আছি এটাই শেষ না আরও সামনে যাওয়ার জায়গা আছে আমাদের আরও সামনে যেতে হবে পুরো পৃথিবী হচ্ছে আমার কম্পিটিশনের ক্ষেত্র এখানে আমাকে কম্পিট করতে হবে ফার্স্ট হতে হবে উপার সুস্থ আছেন উপার সুস্থ আছেন অনেক ধন্যবাদ কারণ আপনার এই সুন্দর কথাটা আপনার ফুপা বলেছেন আপনাকে আপনি আজকে আমাদের সামনে পুরো দর্শকদের সামনে বলছেন এটাও অনেকের জন্য অনেক আমাদের ইন্সপায়ারিং আসলে আড্ডাবাজ মানুষরা যখন একসাথে বসে সেই আড্ডাবাজদের কিন্তু কোনো সময় জ্ঞান থাকে আসলে থাকে না সাধারণত থাকে না এই জন্য আমি দেখেছি টং এর দোকানে সাধারণত ঘরই থাকে না আর দেখেছি সুপার শপে ঘরই থাকে কারণ ঘরে থাকলে সে বুঝবে যে এক ঘন্টা হয়ে গেছে বাজার বের হতে হবে সো আমার মনে হয় যে আড্ডার জায়গায় ঘরে থাকা উচিত আমরা যে আড্ডা মারছি সেখানেও থাকা উচিত আপনি তো ব্যক্তি জীবনে ভীষণ আড্ডা পাচ্ছ আমার আড্ডা মারতে পছন্দ করেন কারণ আপনার কথা শুনেই মনে হচ্ছে আপনার আড্ডার বন্ধুদের নিয়ে কি আপনার কোনো গল্প আছে প্রচুর গল্প বেসিক্যালি আমি ফ্রেন্ড সার্কেল ওরিয়েন্টেড এখন হয়তো ব্যস্ততার কারণে হয় না তারপরেও আমি চেষ্টা করি আমি যেমন রিসেন্টলি ঈদে আমার দেশে গিয়েছিলাম সেখানে আমি বলছি যে আমাদের এবার একটা রিউনিয়ন করা দরকার সেই কোথায় কোথায় চলে যাওয়া একশো তিরিশ জনকে এক করতে বাধ্য হয়েছে মানে করতে বাধ্য করেছি আমি জানতেই হবে যেভাবে যে যেখানে আছে বাংলাদেশের যে যে প্রান্তে থাকুক না কেন আসতে হবে উদ্যোগটা আপনার আমি উদ্যোগ নিয়েছিলাম জাস্ট আড্ডা দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ সময় পার করার জন্য ব্যাপারটা এরকম না যে খাওয়া দাওয়া করতে হবে কিছু একটা করতে হবে এই যে পুরান ফ্রেন্ডগুলো একসাথে আসলে আসলে এর চেয়ে মানে বাহ আর মানে আনন্দের কিছু আর নাই সেটা বারবারই বোঝা যায় এবার আমি আবারও ফিল করেছি আমি রোজার ঈদ আমার দেশেই করেছি এবার অনেকদিন পরে করেছি প্রায় দশ বছর পরে আমি এখন ঈদ করলাম তো আমি চাচ্ছিলাম যে ঈদটা যেন সেইরকমই হয় ঈদের পর দিন আমাদের ফ্রেন্ডদের পুনর্মিলনই ছিল একটা সবার একটাই এক্স মানে আবেগ যে আমরা একসাথে হতে পেরেছি একটু গল্প করতে পারছি অনেক জমা কথা অনেক স্মৃতিচারণ ক্লাসে কে দুষ্টামি করতাম কে কার কি করতাম তখন শত্রুতা ছিল এখন তারা আবার মজা করছে ফ্রেন্ডলি বিহেভ করছে এই যে একটা ব্যাপার সারা দিন এই যে ঘড়ির কথা বললেন আমরা বলছিলাম যে আজকে ঘড়ি নিয়ে কোনো কথা হবে না টাইম নিয়ে কোনো কথা হবে না ঘড়ি ঘুরে আসো একদম ফার্স্ট আওয়ারে গিয়ে সকাল সাতটায় গিয়ে হাজির হয়েছি আমরা কাজ নিজের হাতে করে কে কোথা থেকে আসছি ভুলে গিয়েছিলাম সেদিন নিজের হাতে কাজ করে সেই সন্ধ্যা পর্যন্ত নন স্টপ আনন্দ খেলাধুলা আড্ডা এই যে এটা আসলে বলে বোঝানো যাবে না এটা সবাই যারা আসলে ফ্রেন্ড সার্কেল আছে যারা যারা একটু মানে সামাজিক যারা অ্যাটলিস্ট সামাজিক মানুষজন আসলে এই বন্ধু বান্ধব নিয়ে সবসময় মজা পাই আমিও পাই আমিও আমার পুরান ফ্রেন্ড সার্কেল আমার স্কুল স্পেশালি স্কুলটা আমার বেশি ফোকাসড আর কি তো ওইখানে ওই জায়গাটা থেকে আমি হারায় যাই তো আমাদের নামই আমরা দিয়েছি এবার যে আত্মা আত্মা 
আমাদের গ্রুপের নামই আমরা দিয়েছি এবারে এবারে ওই যাওয়ার পরে ভাবলাম যে এটা আসলে এর চেয়ে বেশি কিছু সম্ভব না তো গ্রুপের নাম আত্মা দিয়ে আসছি এটা এস্টাবলিশ করে আসছি যে আমরা গ্রুপটা এই নামেই আলাপ আলোচনা করব নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হলে এই নামটা আমরা যতদিন থাকবে আমরা এটা এই নাম নিয়ে চলবো মানে মোর্শেদ ভাই আপনার কথা ধরে আপনি বললেন যে স্কুলের ফ্রেন্ডদেরকে এখন আপনি আপনার সে আবেগ কাজ করে এনজয় করে এবং এই বিষয়ে কিন্তু শিবরাম খুব সুন্দর একটা কথা বলেছে শুনতে চাই যে মানুষের বন্ধুত্ব একটা পর্যায় পর্যন্ত হয় তারপর আর বন্ধুত্ব হয় না প্রফেশনাল মিত্র হয় আর শত্রু হয় কখনো কখনো আমরা মিত্রকে বন্ধু মনে এবং আপনার কথার সূত্র ধরেই আমার মনে হচ্ছে যে আসলেই সত্যি এখনও স্কুলের বন্ধুদেরকে দেখলে মনে হয় যে সবচেয়ে আপন রিয়েল রিয়েল ফ্যাক্টরটা কাজ করে যে দে আর রিয়েল অ্যাকচুয়ালি কারণ আমরা কিছু কিছু পোস্ট কিছু কিছু পদের নাম শুনলে আমরা একটু ভয় পাই যে এই লোকগুলো খুব গুরু গম্ভীর ভাবে হয়তো বলবেন এভাবে এভাবে তো আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যে আপনাকে দেখি আমার বোঝা গেল যে আপনি হয়তো আপনার কর্মস্থলও আপনি ঠিক এতটাই ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ হয়তো এইভাবে আপনি আপনার এই সারকমস্টেন্সেস তৈরি করার কথা মানুষের জীবনে চলতে গেলে ফিরতে গেলে ঘুরতে গেলে এমন অনেক কিছু ঘটে যেই ঘটনাগুলো মনের অজান্তে কোথাও গিয়ে আপনাকে ডুকরে ডুকরে কাঁদায় কিংবা মনে হয় যে এই ঘটনাগুলো আমার জীবনে ঘটেছে হয়তো সব ঘটনা আপনি বলে ফেলতেও পারবেন এমন কোনো ঘটনা আছে মোর্শেদ ভাই যা আমি জানি যে আমি আর পূর্ণিমা আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করলাম বলে আপনি আপনার সব ঘটনা বলে ফেলতে পারবেন না যে এই ঘটনা অনেকদিন বলেন নাই অনেককে বলেন না সেটা আমাদেরকে কেন বলে কিন্তু আমরা জানতে চাই মানুষের ওই আবেগের জায়গা থেকে এরকম কোনো ঘটনা আছে যে ঘটনা মনে হলে এখনও আপনি অজান্তে আপনার চোখ 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 অস্বীকার করা কিছু নাই আছে অবভিয়াসলি আছে আমার বাবা মার স্ট্রাগল আমি তখন ক্লাস সিক্স সেভেনে সেভেন এইটের স্টুডেন্ট তখন তখন বেসিকলি অন দ্যাট টাইম বাবার ইনকাম সোর্স তেমন কিছু ছিল না তো আম্মু তখন পাঞ্জাবি সেলাই করার একটা ইয়া থাকে একটা পাঞ্জাবি সেলাই করলে চল্লিশ বা পঞ্চাশ টাকা দিত অন দ্যাট টাইম আম্মু খুব কষ্ট করতেন ওই সময় শুধুমাত্র একটা ইস্যু তাদের কথা ছিল যে আমাদের যাই খুশি হোক তোমার পড়ালেখাতে যেন কোনো মানে বাধা না আসে বা কোনো প্রবলেম না হয় কারণ আমার টিউশন কোচিং সব কিছুই তখন কন্টিনিউ ছিল তো ওই টাইমটা লিটারেলি এখনও এখন তো মনে হয় টাকা খরচ করি অনেক সো ওই দিনে একটা পাঞ্জাবি সেলাই করলে আর একটা পাঞ্জাবি সেলাই করা এত সহজ না হাতের কাজ সেটা সেই উনি নিজের মতো করে সারা দিন একটা হয়তো একদিন একটা হতো না একটা বা দুইটা এরকম টার্গেট থাকতো একটা যে তুমি এটার বিনিময়ে হয়তো কিছু টাকা পাবে সেটা দিয়ে হয়তো বা আমার পড়ালেখার খরচ চলবে তো এইটা হচ্ছে একটা খুব টাচি পয়েন্ট আমার টোটাল লাইফে এখনও মাঝে মধ্যে মনে হয় আর মাঝে মধ্যে মনে হলে বেসিকলি আমি আম্মুকে তখন ফোন দিই যে এমনি ফোন দিয়ে খবর নিয়ে সব ঠিকঠাক আছে কিনা আঙ্কেল আনটি আছেন হ্যাঁ আছে আপনাদের ভাই বোন আমি একা মানে পিতা মাতার একমাত্র ছিল একমাত্র কি সৌভাগ্য মাঝে মাঝে কখনো মিস করেন যে আপনার একটা ভাই থাকে না আমি মিস করি না ইউজুয়ালি কারণ আমি কখনো অভাব বোধ করি নেই বা বাবা মা আসলে সেটা ফিল করতেও দেন নাই এবং আমি এটাও শুনেছি যে আমার টেক কেয়ার করতে প্রবলেম হবে দেখে তারা সেকেন্ড চাইল্ডেরও চিন্তা করেন নাই এটা আমার চাচিদের মুখে আমি শুনেছি আব্বামু বলে নাই এটা শোনা কথা আর কি যে হ্যাঁ যেন আমার প্রতি যেন কেয়ারটা শতভাগ থাকে সেই কারণে আমিও আসলে ওই ফিলটা করতে চাই না আমি এখনও চাই না আমার আসলে ফিল হয় না আমি বাসাতেই খুব ভালো যত্ন পেতাম একমাত্র সন্তান হিসেবে যতটুকু পাওয়ার ঠিকঠাক পেতাম ওনারা কেয়ার করতো এখনও করেন অ্যান্ড আমাকে প্রায়োরিটি দিত এটা হচ্ছে সব থেকে বিশাল একটা ব্যাপার যে হয়তো মাঝে মধ্যে পড়ালেখার জন্যই কিছু বলতো বাট আমাকে রেসপেক্ট করতো এটা আসলে আমি মনে করি এটা আমার গুড লাক যে রেসপেক্ট করা আমার ডিসিশনকে রেসপেক্ট করা আমি যে যতগুলো জায়গা থেকে এটা করতে চেয়ে ওটা পারি নাই হয়তো যখন বললাম যে বাবা মেডিকেলে ভর্তি হতে বলেছে আমি তো সিরিয়াসলি নিয়ে নেই ব্যাপারটা যেটাতে খুশি হোক এরকম একটা ফিলিংস ছিল তারপরেও তারা মন খারাপ করে না ঠিক আছে তোমার যেটা ভালো মনে হয় করো সো টোটাল লাইফে এখন পর্যন্ত 
যেটা বলি সেটা তাদের একটা রেসপন্স থাকে যে ঠিক আছে তোমার যদি মনে হয় যেটা ভালো দেন গো ফর ইট তাদের কোনো হেডেক নাই সো এই একটা ব্যাপার আমি সব সময় পেয়ে আসছি বাবা মানে সাপোর্ট সাপোর্ট সাপোর্টটা পেয়ে আসছি মানে এরকম রত্ন গর্ভা পিতা মানা আমরা অবশ্যই আঙ্কেল আন্টিকে স্যালুট জানাচ্ছি এরকম একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে তৈরি করার জন্য আমাদের বংশের ভাইকে এবং সুসন্তান ঘরে ঘরে হোক সত্যি আমরা আপনার এই গল্পটা দেখছি এখন বসে আছে মানে এরকম ফিল হচ্ছে আবার ফিল হচ্ছে হ্যাঁ আমরা ছোটবেলা দেখেছি যে আমার মা যখন ঈদের কেনাকাটা করতে যেতেন সারাদিন ঘুরছে কিন্তু জামা কিনছে একটা তখন বুঝতাম না ভাবতাম এটাই বুঝো ডিজাইন এখন বুঝতে পারছি যে স্বাদ এবং সাধ্যের মধ্যে কিনতে গিয়ে তাকে কি পরিমাণ ঘুরতে হবে এই যে আপনি বললেন এর মধ্যে বেড়ে ওঠা এই সংগ্রামটাই কিন্তু মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সেই জন্য আপনি আজকে এখন আপনাকে বলবো আপনার ঈদ ঈদ নিয়ে চিন্তা ভাবনা বা ছোটবেলার ঈদ কেমন ছিল ঈদ আসলে একটা বয়সের পরে আর মানে ঈদের আবেগটা থাকে না আমি আমার তো আমার সাথে সবাই একমত হয়ে যাবেন একটা বয়সের পরে ঈদটা ঈদ থাকে না তখন একটা ফর্মালিটিজের মধ্যে চলে আসে ছোটোবেলায় যেমন ঈদের জামা কাপড় কিনতে হবে সেটা লুকিয়ে রাখতে হবে কেউ যেন দেখতে না পায় আমি ঈদের জামা কাপড় কিনলে সেটা পরে ফেলতাম মানে আগেই পরে ফেলতাম ইচ্ছাও ছিল দেখাবো না আবার পরারও একটা আবেগ আমি কন্ট্রোল করতে পারতাম না নিজেকে যে এটা কি এত লুকিয়ে কতক্ষণ রাখবো আর তারপরেও দুইটাকে নিজের সাথে যুদ্ধ করে কিছুটা লুকিয়ে রাখতাম পরে বাসার মধ্যে হাঁটাহাঁটি করতাম নামাজের পরে বিভিন্ন আত্মীয়দের বাসায় যাওয়া এবং কিছু সেলামি পাওয়া কারণ ওই বয়সে তো টাকা পয়সা ইনকামের জায়গা নাই এই দুইটা ঈদই আমাদের ভরসা যে টাকা পয়সা যদি কিছু পাওয়া যায় সেটা জমিয়ে রেখে যদি কোনো শখ থাকে সেটা হয়তো পূরণ করা তো সব কিছু মিলিয়ে আরেকটু যখন বড় হলাম বন্ধুদের সাথে আড্ডা এটা একটা বিশাল ব্যাপার যে ঈদের নামাজটা কোনো রকম জাস্ট মনোযাত্রা শেষ হতে দেরি তারপরে আর আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না কত পেয়েছি মনে আছে পনেরোশো টাকা মনে হয় বিশাল টাকা তো বিশাল ব্যাপার ঈদের দিন সিনেমা দেখা হতো অবশ্যই এটা তো আসলে ওই সময়ে বিনোদনের একটা পার্ট যে বিকেল বেলার শোটা মিস করতাম না সেইখানে আবার একটা মানে এটা ইতিহাসের মতো যে তখন আমরা ক্লাস নাইনে পড়ি তখন বাংলাদেশের খুব ফেমাস একটি চলচ্চিত্র মনের মাঝে তুমি মনের মাঝে তুমি দেখতে গেলেন ঠিক একবার না মনের মাঝে তুমি আমার মনে আছে আমার ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে ছয়বার দেখেছি আমরা সব মুভি তো দেখতাম না সবকিছু ওই ছবির সবচেয়ে কোন গানটা আপনার এখনো কানে লেগে আছে ওই মুভিতে একটা সিগনেচার টিউন ছিল সবচেয়ে <laughs> 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 আমরা 
বুঝাতে পেরেছি যাক আপনি আপনার আপনি যদি আজকে আমাদের মাঝে না আসতেন আমি জানতেই পারতাম না যে আপনি মনের মাঝে তুমি দেখেছেন ঈদের দিন টানা 6 বার শুধু ঈদের দিন না এরপরে সব মিলিয়ে আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে 6 বার দেখেছি যাক এটা আমার আমার কারণে জানি ভালো লাগছিল বিষয় আমি সেটাই ভাবছি যে কি হয় মনের মাঝে তো আচ্ছা যদি একটা বলা হয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের আপনার পছন্দের নায়ক নায়িকা কে হতে পারে এখন সামনা সামনি বলাটাও খারাপ নয় নায়িকার নামটা নাই বলে আমরা বুঝে গেলাম বুঝে গেছে নায়কের নামটা নায়কটাও তাই নায়ক কি সাজু কাটি নায়কটাই তাই বল আমাকে নায়ক বলছ আপনাকে আরো বেশি কিছু ভাবি আমি মুরুব্বি ভাবি হ্যাঁ সেটাই ভাবছি আমার আমাদের জেনারেশনে বেসিক্যালি রিয়াজ ভাই দিয়ে নতুন একটা চেঞ্জ আসে যার কারণে আমাদের সবার কাছে হয়তো রিয়াজ ভাই একটা আইডিয়া হয়ে থাকবে না জীবন পূর্ণিমা আপু সামনেই আছেন আর রিয়াজ ভাই थैंक यू আপনি যে বলেছেন এখন একদমই ঈদ মনে হয় না मन मध्य चिंतार मध्य तो गोर कारण मैं ईद ईद मत मन तब ए आनंद एक দেয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে সালামি দিতে হয় গিফট দিতে হয় এটা আবার অন্য রকম আনন্দ আপনি কি সালামি বা গিফট এখন পান না গিফট সালামি এখনো পাই অস্বীকার করার কিছু নাই গিফট সালামি এখনো পাই এখনো দেই আচ্ছা এরকম কখনো হয়েছে যে ঈদের দিন হয়তো এই মেয়েটির বাসায় আপনারা এমনিতে যেতে পারেন সুযোগ হয় না সুযোগ হয় না বা যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই বা গেলে বকা খেতে পারেন হয় আসছে সেখান সুন্দরী মেয়েদের বাসার বাবা মা তাই অহংকার নেই मुस्लिम गलि करते कैकजन बसा तेल पिठा बनातेंदासा तेल पिठा अंदासा जगह पकोन रेखे <laughs> দূরে থাকলে পাঠিয়ে দিতে বা যদি যায় তখন সেটা করতে তো এটা এখনো ওটা ওই টেস্ট মুখের মধ্যে আছে এখনো এবার এই ঈদ নিয়ে আপনার কি পরিকল্পনা ছিল ঈদের পরিকল্পনা বেসিক্যালি ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তো আমাদের যে যে কোম্পানিতে আমি আছি সেটার প্রোডাক্ট তো আমরা জানি সবাই যে এবার তো ফ্রিজ হচ্ছে মানে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ তো ব্যবসায়ী ব্যস্ততাই বেশি ছিল হয়তো বা ইভেন ঈদের দিনও আমাদের সেল হয় ঈদের আগের দিন ঈদের দিন ঈদের পরের দিনও সেল হয় অনেকে ঈদের পরে অনেকে কুরবানি দেয় এই ঈদে তো বেশি ফ্রিজার যেটা ডিপ ফ্রিজ বলি আমরা বাংলা ইয়াতে আর কি আমাদের কালচারে ফ্রিজার বলি টেকনিক্যাল টার্ম হচ্ছে ফ্রিজার ফ্রিজার সেলটা বেশি ছিল গত বিগত কয়েক বছরের চেয়ে রেফ্রিজারেটরের বাবার নাম কি জানেন বাবা রেফ্রিজারেটর রেফ্রিজারেটরের বাবার নাম নাকি জেনারেটর এটা আমি জানি না আমি জীবনে আমার রেফ্রিজারেটর আমার জিজ্ঞেস করেছিল যে তার বাবা কি করে সারা দিন খায় পুরো থাকে भद्र जो मुखे मुखे तर्क करना से खा तीन बुझी अब्बा जरा 
শুভাকাঙ্ক্ষী বা যারা দর্শক আছেন তাদের জন্য যদি কিছু ঠিক এই মুহূর্তে যারা ক্যামেরার সামনে আছেন টিভি সাইটের সামনে আছেন তাদের কাছে বলার মধ্যে একটি ব্যাপার যে আমি শুরুতেও বলে আসছি আবারও বারবার বলতে চাই আমি আমার যেখানে আমি কাজ করি আমি যে প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করি সেখানে আমি সবাইকে একটা কথা বলি যে জীবন কখনো থেমে থাকবে না আর যখন কখনো যদি কোনো সময় মনে হয় যে একটা ধাক্কা আসছে একটা প্রবলেম আসছে বা একটা অবস্টাইকেল আসছে আপনার লাইফে এখানেই জীবন শেষ না এবং ঠিক সেই মুহুর্তে হতাশ হয়ে স্টপ না করে থেমে না গিয়ে যে হয়তো সামনে ভালো কিছু আছে এবং এটার কারণে ভালোর জন্যই হয়তো আজকে এই পরিবর্তনটা আসছে এই পরিবর্তনটাকে অ্যাকসেপ্ট করা এমব্রেস করার মতো যেন আমাদের মানসিকতা সবার থাকে এটাই আমি সবাইকে অনুরোধ করব এইটা যখন আমরা অ্যাডপ্ট করা প্র্যাকটিস করব জনে জনে আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে যখন আসবে দেশ পরিবর্তনের ধারায় উন্নত হতে বাধ্য থাকবে থ্যাংক ইউ ঈদ মোবারক অনেক অনেক ধন্যবাদ জনাব গোলাম মোর্শিদকে এত সুন্দর করে মন খুলে অজানা সব গল্পগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আমরা ত্রুটিকা প্রেজেন্টস চেনা মুখ অজানা গল্প থেকে বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্বে এরকমই কোনো চেনা মুখ থাকবে যার অজানা গল্পগুলো আমরা শুনবো সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি পূর্ণিমা আর আমি সাজু খাদেম বিদায় নিচ্ছি অবশ্যই সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবে